Hej, mitt namn är er Halvar Mo. Jag är er professor i medievetenskap och leder forskningsprojektet Prepare. Många er upptatt av medierna och vad betydning de har för vardagslivet våre, men också för samhället generellt och för demokratiet speciellt är er det viktigt att förstå rollen till medierna. När det gäller mediebruk så har mycket ändrat sig på kort tid. Idag har de flesta av oss enkel tillgång till smarttelefoner, strömmetjänster och sociala medier. Men hur kan påverka det demokratiet? I detta projekt så har vi upptatt av att förstå hur de vardagslivena idag med tillgång till alla dessa medierna påverkar måten vi människor skaffar oss information och hur vi danner oss en mening om samhället vi lever i och är er en del av. För att finna ut mer om detta och hur vi engagerar oss i samhället så tränger vi att snacka med folk. Det kan vara folk i vissa yrken för exempel eller folk som bor på städer vi vill se närmare på eller som identifierar sig med en grupp. Jag heter Solveig Högkron och jag är er medievitare och doktorgradsstipendiat i Prepare projektet. Tidigare har jag jobbat som journalist i olika lokala visar på Västlandet. Och här har jag varit upptatt av vardagslivet i distrikten. För själ och människor över hela världen stadig ofta bor i byar, så bor framdeles en av fem norrmän utanför byarna. Det betyder alltså att omtrent en miljon människor i Norge bor i det som heter spredtbyggda strök. Men med stadig större tillgång på digitala medier så kan avstånd mellan människor virka mindre. Så det betyder egentligen städer vi bor för vardagen och intressena våra. Detta är er en spörsmål jag är er upptatt av och finna ut av i mitt doktorgradsprojekt. Jag heter Katarina Maria Vropolo och jag är er sociolog och kom till Pepper med en intresse för arbetarkvinnors vardag och deras problematiseringar av politik, samhället och medierna. Traditionellt har man förstått sig att arbetarklassen består av män. Men nya studier visar i medeltid att det är er en betydlig könsförskjutning i riktning av kvinnor i arbetarklassen i europeiska demokratier. Samtidigt är er kvinnor i arbetarklassen yrka en fokusgrupp som traditionellt har varit underbetjänt och negligerad av journalistiken och medierna. Jag är er intresserad i vad den arbetar kvinna upplever vardagen i ett demokrati som Norge. Vilka saker upplever du som problematiska och i behov av ändring? Följer du att dina bekymringar blir tatt upp i det offentliga sfären? Vad kommer kriser och konflikter till syne i kvinnors vardagsliv? Vilka nya praxiser, för exempel omsorgs- eller protestpraxiser, uppstår som ett resultat av detta? Hej, jag heter Özlem Demir Koltanjansen. Jag forskar på hur de som har emigrerat till Norge från Turkiet brukar medier och andra informationskilder för att koble sig till det norska samhället. Och hur de brukar detta till att ta beslutningar som borgare. Mye av forskningen på invandrare fokuserar på deras sociala bond och ansattas status. Men hur de lärer om sina demokratiska rättigheter, tillpassar sig ett annat välfärdssystem och försvarar sina egna rättigheter i nya omgivelser blir i stor grad översatt. Jag vill gärna finna ut hur de informationskällorna du brukar hjälper dig med att hålla dig uppdaterad och navigera i det norska samhället. Informationskällorna kan inkludera dina sociala nätverk, din favorit mediekanal eller ditt borettslags chattgrupp. I projektet vill vi först och främst spöra dig om att samtala om ditt eget vardagsliv, mediebruk och intresser. Detta kallar vi ett intervju. Denna samtalen vill vi också be dig om att få ta ljudupptag av så att det blir enklare och vite vad som har blivit sagt i samtalen senare. Det er kun forskare i projektet som vi har tillgång till det du har sagt och alla personupplysningar om dig vill anonymiseras. Det är er också möjligt att vi spör dig om att fortälla oss vilka medier du brukar i en period och hur du brukar dem. Detta kallar vi mediedagbok. Dagboken kan delas med forskaren genom trygga chattelösningar för dag till dag. Du kan också skriva den ned för dig själv i ett dokument som du levererar till forskaren efter en tid. Jag arbetar med etnografiska metoder. 
Enkelt sagt betyder det at jeg ser på vad folk gjør for å forstå verden. Mitt såkalte feltarbeid består av deltagande observation och dypt intervjuer. Men du som deltaker i forskningen min vill också ha möjlighet till att sända mig video och talebeskeder om dina intryck och bekymringar i vardagen. Du kan också fortälla vad du känner dig som en del av samhället eller inte. Alla upplysningar vi samlar in i projektet anonymiseras och uppbevaras på universitetet i Bergen sina säkra lagringslösningar. Vi ger pseudonymer till upplysningar som kan vara med på att identifiera dig som deltagare, andra människor eller adresser. Det vill säga si att vi brukar fiktiva namn när vi publicerar eller kommunicerar utforskningsresultat. Och som deltagare har du också rätt att be om insyn i de upplysningar vi har samlat in eller be om att få dig slätta. Du står alltid fritt till att träcka tillbaka samtycke du har gett om att delta i forskningsprojektet, enten det gäller ett önskemål att få slätta information eller du önskar inte delta i framtida forskning. Prepare projektet är tänkt att vara ut 2027 och är finansierat av det europeiska forskningsrådet och universitetet i Bergen.